Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papi, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, iniciando la transmisión en vivo de Por el Placer de Vivir para MBS Radio y Estaciones Hermanas en la República Mexicana, Valle de Texas y Argentina. Oye, ya supera ese afán desmedido de control. Y si digo lo del afán desmedido de control es porque de veras, esas ganas tan grandes que tenemos de que la gente sea, hable, opine, diga como yo digo, que las cosas se hagan punto, santo y seña como te estoy diciendo... Pues tú sabes que la gente tiene su estilo. Entiendo que si eres encargado de un área, que si te dedicas a dirigir una familia, pues quieres que las cosas se hagan de determinada manera. Pero ¿cuánta energía estás desgastando por querer controlar todo a tu alrededor? Por ser una persona sumamente controladora. De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Va a estar bueno. Además, algunas señales que indican que tu pareja lo único que quiere, aparte de otras cositas, es controlarte. A ver, no hombre, mandilón yo, ¿qué te pasa? Controla, ¿Controlado por quién? No ha nacido quien me controla. Así contestan varias gallonas y gallones. Bueno, pues hoy te voy a enfrentar contigo mismo para ver si es verdad que, que tu pareja no te controla. A ver, que quede claro en esto, no estoy promoviendo aquí que mande o me mangonee más uno que otro. Simplemente hay parejas muy controladoras con su inocente, sacrosanto y virginal hombre que tienen en su casita. Y de veras, lo aguanta, lo soporta, pero al rato se harta y al rato empiezan las broncas. Mejor bájale tres rayitas. Pero también hay gente que le encanta que la controle. Hay gente que nació para eso y así es feliz. ¿Te quedas conmigo? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. También me acompaña la doctora Silvia Orozco a Viña el día de hoy. Que te viene a decir las tres R's del bienestar. El programa está hecho como para que lo escuches de principio a fin. Ni te vayas a retirar de la radio. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Mi Instagram, arroba DR César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. O está el WhatsApp oficial del programa. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina, donde estamos en sintonía a través de MBS Radio y Estaciones Hermanas. Nuevamente te invito a que busques mi libro Ya Supéralo. Te adaptas, te amargas o te vas en todas las librerías de la República Mexicana, en los ambos de la República Mexicana. También se encuentra en los aeropuertos de la República Mexicana y en las salas de espera de las terminales de autobuses. Ya supéralo, te prometo que te va a encantar mi nuevo libro, el noveno, que tengo el gusto de publicar. Quédate con nosotros, esto es Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Doctor César Lozano. Continuamos. Algunas señales que indican que tu pareja eh, te tiene bien controladito. Ah, ya sé que te va a calar, papito. Vas al trabajo. Pues súbele al volumen para ver si... No, pues no hay ni una de esas capas de que tú eres el controlador o la controladora. A ver, ahí te va. La primera. Bueno, hace lo que le da su reverenda gana y no pide tu opinión. Te está controlando. ¿Te caló? Lo siento. Segundo, desea saber todo lo que haces en el día y usando la frase es que me preocupa mucho. Es que quiero estar al pendiente de ti. Es que si no te cuido yo, ¿quién te cuida? A ver, mi amor, ¿de ahí a dónde vas a ir? ¿Y luego a dónde vas? 
A ver, te reportas. No, no, te reportas. Oye, pero ¿para qué me reportas si hay? Te reportas, por favor. Porque me quedo con el pendiente. El pendiente es un vecino que tiene, no te creas. Se queda con el pendiente. Y a cada rato saca con que está muy preocupada por ti. Sí, pues parece tu mamá. Tres. Te hace escenas de celos. Pero hasta porque la de la televisión. En la tele, la, la, la esa que le gusta. Como que te, lo vio fijamente. Oye, pues si ni la conozco, pues me vale comino. Escenas por todo y por nada de celos. Hasta porque la cajera le dijo, fue un placer atenderle. ¿Qué dijo la vieja? ¿Qué dijo la vieja? ¿Placer? Que se busque el placer en otro lado. ¿Qué le pasa? Ha sido manaca. Ah, controla tus finanzas a tal grado que ni sabes con qué se gasta ni cuánto gana. Ya no sabe el hombre cuánto gana. O controla tus finanzas porque ahorita se usa que trabajemos los dos. Bueno, en muchos matrimonios. Bueno, pues a mí deme su dinerito y yo me encargo de todo. Mejor platícalo. Ok, que haya alguien más administrado que otro, qué bueno, como en mi caso. Pues oye, si ella es buena administradora, qué bueno. Ah, te critica, pero siempre negativamente. Y esas críticas destructivas, deja tú que fueran críticas constructivas y por el bien de... No, no, total que todo hago mal. Esa es tu conclusión. Y se justifica diciendo que todo lo que hace es porque te ama mucho. Y si soy así es porque te quiero. Y si soy así, mira, es porque te quiero, pero te quiero y te quiero bien. Ha sido más claro. ¿A ti te controlan, Joel? No. no. ¿Ni quién? ¿Quién? Mejor dame tu nota del día. Pues, ¿quién controla a esta pobre criatura? Oiga, doctor. Lo estamos rifando, por no. cierto. <risa> y si quiere participar en la rifa, la última vez que lo rifamos se lo ganaron, <risa> pero nadie vino por él. Lo devolvieron. Lo devol lo no, no vinieron por el premio. Ya te lo ganaste, amiga. Ven por, por él. Ay, qué bueno. Gracias. Nunca vino. Manden su WhatsApp, no se crean. Doctor, les comparto la historia de este niño de 10 años que circula dentro de redes sociales. Un video que se los, también se los voy a compartir en unos minutos. Se llama Guillermo. Querer es poder. Él tiene 10 años de edad. En su escuela, pues actualmente a muchos eh, jóvenes, niños, les encargan actividades. Y ya es muy necesario poder investigar en internet, tener una tablet, una computadora. Y hay personas que pues lamentablemente no tienen eh, esos elementos, esas herramientas para poder hacer tareas. Muchas personas van a algún lugar para poder hacer sus actividades. Uh -huh. Este joven pues no tenía ni el dinero para ir a esos lugares, pero sí tenía la facilidad de ir a un centro comercial donde vendían computadoras y tablets y que tenían acceso a internet. Él llegaba por tres días a hacer sus tareas, sus actividades, a un ladito donde tienen los, los, el mostrador, las, eh, las tabletas, las, las computadoras. Las que están funcionando ajá, para que las pruebes, ¿verdad? Como ajá, de exhibición. Y él llegaba con su libreta y se quedaba una hora para hacer sus tareas de geografía que le encargaban en su escuela. Esto es en Brasil. Los empleados empezaron a observarlo y veían que llegando no le decía nada, solamente lo filmaron una ocasión y lo subieron a redes sociales. ¿Qué pasó? La marca de las tabletas donde el niño de 10 años eh, se acercaba y la, la, la marca lo, lo contactó, a la, contactó a la tienda para contactar al niño y entregarle una tableta completamente gratis ah, y aparte cara. ponerle un sistema de internet en su casa para que él pudiera hacer sus tareas Mira. y continuar estudiando. Niños, ¿Qué? a ver, vayan ¿Qué a ahorita. <risa> ¿Qué va a decir? Yo ¿Por qué los niños? Oye, pues no pues, estés Vámonos a la tienda. Ahorita, oye, habla a tu sobrino Jacibe. Que, se que vaya hay que rápido. hacer la tarea ahí en la Ahí la que está ahí. Así va, saque el iPhone, doctor. Y ahí saque, y aquí alguien lo grabe. Oye, no estaría orquestado todo eso. A ver, a ver, a ver. plan estratégico. Bueno, claro. ¿Qué compañía fue? A ver, no lo digas. La subo en redes sociales. Mm, ya vi cuál fue. Y ustedes juzguen. La que empieza con S. Esa. Oye. Bueno, hay varios que empiezan con S. Termina con G. Bueno. <ríe> Bueno. Y ellos fueron los que regalaron la claro, computadora. Quedan bien. Oye, imagínate dando ideas ahorita a todo el mundo. Mijita, Niños. Ande, rápido, vete ahorita. Niños, <risa> siéntense a hacer su tarea ahí en la tienda para que les. Sí. Y yo los voy a grabar. En lugar pues de dejar el niño en la escuela. Es Arroba Joel Garza guión bajo. Ahí les comparto el video de este bueno, niño que hace sus de Joel, ¿para qué das ideas? Joel? Oiga, doctor. Bueno, Se querer es poder. El niño mí, quería estudiar. Yo a mí me urge una tablet. A mí también. Ya lo quiero cambiar. Déjame ir a hacer mi tablet. Mi, mi, ta, mi tablet. Mi la... Vaya usted a hacer su programa ah, ya. Ah, <risa> claro que hay gente que le gusta controlar a los demás, pero también hay gente que quiere controlar todo lo que le pasa a su alrededor. Te voy a decir cómo lo detectes. ¿Cómo poder detectarlo eso en ti? Te lo digo en este momento. No te vayas. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. 
comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Ese afán desmedido de querer controlarlo todo eh, es uno de los capítulos en mi nuevo libro Ya Supéralo, que ya está a la venta en toda América. Eh, está en Estados Unidos, en México, Centro, Sudamérica. ¿Por qué ese afán desmedido de querer controlar todo? Para demostrar que tengo poder. Bueno, a quien no le gusta eso, ¿verdad? Hay gente que quiere demostrar el poder y por eso quiere controlar todo. Para saber más que los demás. Ah, también, esta es bien típica, ¿eh? Si te eh, digo es porque te quiero. Si te digo que llegues a esto es porque te quiero. Si te digo que te reportes es porque te quiero mucho. O sea, para la expresión que tengo de ese gran amor que te profeso. Ah, para prevenirte de errores. Es que mira, no es que dude que seas medio brutito, pero mira, con eso. Mejor te digo lo que tienes que hacer, santo y seña. Eh, a veces, déjame darte una sugerencia rápida. A veces perder es ganar. A veces dejar que la persona haga lo que él desea es ganar. Ganas autoestima por parte de esa persona. Ganas que esa persona a quien le estás dando la libertad de elegir procure no equivocarse más. Porque como estás confiando en él o en ella, eh, sugerir es mejor que imponer. Eh, utiliza el lenguaje del amor, no del miedo. El del amor es eh, hacer o pedir las cosas Buscando el bien común, el del miedo es, si no lo haces, atente a las consecuencias. Como decía mi mamá, mira, ni sabes lo que voy a hacer. Y nunca me decía lo que iba a hacer. Y todavía es fecha ahora que murió mi mamá, no sé qué iba a hacer. No te la vas a acabar, no sé qué no me iba a acabar. Bueno, a veces es bueno preguntarte, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? ¿De veras vale la pena pelear por algo ¿Por algo tan tonto, tan intrascendente? Y en la mañana, cuando es cuando me estoy programando para que me vaya bien en la vida, y peleándome por algo tan, tan intrascendente, banal, y que probablemente no tiene la importancia que le estoy dando en este momento, acuérdate de los 90 segundos, los 90 segundos en los cuales las sustancias se elevan, cuando hacemos un coraje, el cortisol está todo lo que da, y después de 90 segundos ya toma su cauce. Esos 90 segundos donde decimos lo que no queremos decir, donde herimos o metemos la patota. Blanquita, 90 segundos, hay que respirar hondo antes de contestar cuando alguien nos hace enojar, Blanquita. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Tú eres tranquila o tienes tu carácter? Al cabo estamos en confianza, Blanca, dime. ¿Tiene tu carácter la reina? O, o sí, ese... claro que sí. ¿Sí? Del 1 al 10, ¿qué tan corajuda eres, Blanca? Pues anteriormente ya yo que cuando estaba joven era un... ¿Qué ser para ti estar joven? A ver, reina, porque <risa> últimamente me ha dicho la gente, no, cuando estaba joven, no, pero ya estoy viejo, 50, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué edad tiene la blanquita para empezar? 53. Apenas saliendo del cascarón, <risa> mi reina, no, los ojitos apenas están entendiendo, abriendo sus ojitos y estás entendiendo el mundo, estás chiquita. Sí, ¿eh? claro que sí. Ya eh, a, a eras más corajuda, le has bajado tres rayitas. Sí, claro, no, cuando era jovencita sí, sí, era muy, muy, muy corajuda, muy... Eh, sí, sí, controladora, era muy... controladora. No, fíjese que no, nunca he sido controladora, no, ¿Estás no me casada gusta. ahorita? Eh, soy divorciada, felizmente divorciada. ¿Y él era controlador? Sí. A ver, ¿cómo te diste cuenta que era controlador? No, o sea, siempre el celo, a dónde vas, con quién estás, etcétera, etcétera. Entonces, sí, 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 era muy controlador, pero... Y, y en cambio, a mí me ha gustado siempre, pues, llevar la fiesta en paz, pero pues no, no se podía. Tan corta que no. es la vida para andarnos la complicando, ¿no? Exactamente. Y no se podía sí. llevarla. ¿Intentaste hacer todo? A ver si es cierto que hay momentos en que dices, no se puede más. Sí, doctor, sí, sí, porque aguanté muchas cosas, aguanté, ahora sí, como dicen, por mis hijos y definitivamente, o sea, aguanté lo que se puedo aguantar, definitivamente ya no. Me dice que yo tuve una, eh, en mi contra yo tuve a, a, a mi suegra Ay, este, en, en contra complicó. porque era muy controladora, ella muy, muy posesiva, entonces como él era el mayor, entonces, eh, olvídese que 
gritó mamá, 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 hasta para irse a bañar. Ups, qué fuerte <risa> para ti, Blanquita. Pero ya lo superaste, aprendiste la lección y todavía estás en edad de merecer. Ya no quiere ella buscar, a no quiere otra relación, Blanquita. No, yo sí estoy esperando. Ah, a bueno, te aquí te promociono, <risa> Blanquita. Bueno, no he podido sacar a Joel en quién sé cuántos años. Se me hace que a buen santo te, arri te arrimas. No, está bien, seguiremos esperando. No te niegues al amor, Blanquita preciosa. Claro que no, es lo último. Eso, me encanta. Bendiciones, Blanca. Gracias por estar escuchando el programa, ¿eh? Gracias a ustedes, doctor. Gracias. Muchas gracias por haberme contactado. Al contacto, al, contra al contrario. <risa> Cuando me mandan WhatsApp, yo contacto a la gente. Hacemos lo posible porque podamos pa puedan participar en el programa. Muy complacida, doctor. Bendiciones, Blanquita. Bendiciones. Gracias. Igual. Bueno, después de esta pausa, voy a platicar con una persona que te viene a decir efectivamente. También tenemos un afán desmedido de control por el peso, pero te vas a sorprender con lo que te viene a decir de las tres R's del bienestar, para que no tengas un afán desmedido de querer controlarlo todo. La doctora Silvia Orozco está aquí en El Placer de Vivir. No te enganches, reflexiona. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escuchas Jazz por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Qué honor recibir nuevamente en este programa a la doctora Silvia Orozco, que aparte es doctora en medicina, doctora en nutrición, presidenta de la Zona México, que sabes que es una empresa e institución que ha cambiado millones de vidas, de vidas porque ayuda a la gente a comer sanamente. Las tres R's del bienestar. ¿Por qué las tres R's del bienestar? Porque las tres R's nos llevan a ese estado que todo ser humano desea. ¿Qué desea? Calidad de vida. Cuando hablamos del bienestar, hablamos de cuando tus sentidos se agudizan, cuando tu mente se abre, cuando eres capaz de sentir y gozar la vida a su máxima expresión. Ah, dale, qué mejor definición. Nunca me habían dado esa definición del bienestar. <risa> ¿Creemos que bienestar es no sentirme enfermo? No, la ausencia de la enfermedad no garantiza la salud. Y algo maravilloso es que a nadie le interesa vivir más de 150 años si va a sentirse cansado, deprimido, obeso o dependiente de fármacos para el dolor, para la depresión o para la ansiedad. Por eso el día de hoy yo te traigo las tres R's que te pueden ayudar a alcanzar el bienestar. Primera R. La primera R es reduce la inflamación que produce la dieta. La dieta que estás consumiendo todos los días. No, agua, dieta no es estar a dieta, dieta es todo lo que te comes en el día. Exacto, mi querido doctor Lozano. Cuando hablamos de dieta estamos hablando de lo que consumimos todos los días. Muchas calorías generan algo que se llama inflamación celular. Y la inflamación celular es lo que produce que nuestro cuerpo no pueda sanar, que no pueda alcanzar el bienestar, que no podemos tener esa concentración, ese enfoque, esas ganas de vivir, esa energía que, que decíamos todos los días. Pero estamos metiendo muchas calorías, azúcares de la dieta refinados. Por ejemplo, cuando consumimos grandes cantidades de alimentos que están en una bolsita, que están empaquetados, que nos encantan tanto y volvemos, volvemos adictos a ellos, pero que nos están dando inflamación celular. Y eso es lo que provoca que no sanemos. Eh, hay una inflamación celular no resuelta. Y si nosotros podemos reducir esa inflamación a través de reducir las calorías, consumir alimentos que no sean tan ricos en azúcar, más bien la fruta o la verdura es una fuente de azúcar maravillosa para nuestras células. Que no esté en bolsita, punto. <risa> Quita, de, reduce todo lo que te comes de bolsitas, o sea, refinado, procesado y, y con azúcar. Y que tu plato tenga menos blancos y le pongas más color. Por ejemplo, cuando hablo de blancos, estoy hablando de la papa, estoy hablando del arroz y estoy hablando de la pasta y de las harinas. Cuando colocamos en ese plato una sustitución, en vez de lo blanco, el color, vamos a colocar, por ejemplo, espárragos que son verdes, brócoli, eh, brócoli que es verde, a betabel que tiene un color maravilloso, y así podemos sumar a la lista los vegetales desinflama. que tienen desinflamación porque contienen antioxidantes y polifenoles que son antiinflamatorios. La primera R, tienes que cambiar lo que comes. La segunda R tiene que ver con reducir la inflamación que produce la dieta. Eh, hay que agregar grandes cantidades de grasa para com completar ese ciclo de desinflamación. 
y y grasa. La, la grasa, pero pues la no. grasa buena. Ah. La grasa buena. Y viene en el pez. Y es que se ha hecho tan famoso los suplementos de pescado porque es lo que reduce la inflamación celular. Si tú quieres alcanzar el bienestar, necesitas completar esa resolución de la inflamación. Porque la dieta no es completamente lo único que tienes que hacer. No es insuficiente. Entonces, cuando nosotros agregamos un poco de grasas buenas, ultra refinadas del pescado, estamos resolviendo la inflamación celular. Y eso nos permite alcanzar el bienestar. La tercera R. La tercera R tiene que ver con reparar. Y esa me encanta porque la reparación tiene que ver con regenerar nuestros tejidos y nuestros órganos. Todos hemos dicho, oye, si volvieran a hacer, no le darían la torre a mi hígado, ¿verdad? Porque nuestro hígado es un órgano que se afecta por la inflamación celular, por lo que comemos. Y cuando hablamos de polifenoles, que son los mayores nutrientes de la nutrición, estamos modificando genes que reparan nuestros tejidos. ¡Qué maravilloso! Los colores de la regeneración. Ahí está lo que son las frutas, lo que son los vegetales en grandes cantidades, especialmente la zarzamora, las frambuesas, las cerezas. Eso regeneran. Eso regeneran. Hacen que tus órganos se vuelvan a reparar. Así es que no olvides, por eso la Organización de Nutrición en Estados Unidos ha recomendado por lo menos cinco raciones al día de estos frutos, especialmente Repite, los Repítelos, frambuesa. Frambuesa, zarzamora, arándanos. arándanos. También eh, las uvas son maravillosas. La uva. La uva. Entonces bueno, sale más barata la uva. <risa> Repleta tu plato. Entonces hay que ponerle color, hay que ponerle vida. Creo que el bienestar es algo que nosotros tenemos que enfocarnos más en el área de medicina. De Nos hemos enfocado en tratar las enfermedades solamente a través de los síntomas de la enfermedad, pero no hemos procurado la medicina del bienestar. El día que nosotros vayamos al doctor... Cuando nos sentimos bien, para seguir sintiéndonos mejor, ese día cambió nuestra cultura. Ella es la doctora Silvia Orozco, que <risa> colaboradora de este programa. Y si la quieren contactar, diles en forma práctica dónde contestas tú. Yo lo único que quiero decirles es que hay tres cosas que el dinero no compra. La primera es el amor verdadero. La segunda es el tiempo. Y la tercera es el bienestar. Búsqueme en mis redes sociales, por favor. Ahí los podemos contactar. Definitivamente, doctora Silvia Orozco Aviña. Estoy a sus órdenes si gustan más tips de cómo alcanzar el bienestar. Así o más claro. Qué cierre de mujer certificada en el arte de hablar en público por un servidor, aunque no lo necesitaba, pero perfeccionó. Quédate con nosotros porque Gracias. seguimos hablando más de esta inflamación celular y de otros temas que te van a interesar. Ahorita volvemos. Todos los días tienes dos opciones, seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir, de vivir con el doctor César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Vamos por el placer de comer sanamente con Alma Sendejas, la nutrióloga del programa que viene con, con un dato muy interesante. ¿Quiénes son candidatos para las cirugías eh, para bajar de peso y quiénes no? Que gente que dice, opérate hombre, el bypass, la banda, lo que sea. Alma, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente con Alma Sendejas. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarles! Soy Alma Sendejas. Bienvenidos a Por el Placer de Comer Sano. La semana pasada estábamos platicando sobre aquellas personas que por cuestiones físicas o por su propio organismo no pueden bajar de peso y requieren algún medicamento. Bueno, también hay otras personas que ya no es ni siquiera el medicamento la opción. Hay algunas personas que por el tipo de obesidad que tienen ya son candidatas a tener que hacer algún tipo de cirugía. Aquí es importante decirles que yo como nutrióloga, sí hay personas que les he recomendado que tienen que hacerse una cirugía, este, llámese bypass gástrico o cualquier tipo de, de este tipo de cirugías que te van a ayudar a bajar de peso porque ya probaste todas las dietas, ya probaste medicamentos, ya probaste complementos, ya hiciste todas las opciones y sigues yéndote para arriba y aquí sí la opción viene siendo la cirugía. Aquí es muy importante que si vas a hacerte una cirugía, te vayas con un especialista que te recomiende, no con cualquier doctor, porque es una cirugía importante y delicada. 
y que te vayas con un nutriólogo o una nutrióloga que te dé seguimiento para que esta operación tenga éxito. Porque también tengo que decirte que ha habido personas que se operan y como quiera no les va bien. ¿Por qué? Porque no siguen todos los lineamientos. Entonces sí es importante, si esta es tu opción, si tú le vas a invertir, porque además es por cuestión de salud, porque bajando de peso se te va a mejorar la presión arterial, se te va a mejorar la diabetes, te vas a sentir mejor, vas a poder respirar de manera más adecuada, vas a poder caminar más ágil. Es la opción para ti, adelante. Pero por favor ve con una persona adecuada y en verdad, si tu sobrepeso, tu obesidad ya te está ocasionando todos esos problemas que te dije, es urgente que lo hagas. Nuestra calidad de vida depende de nuestras decisiones. Si tú ya tomaste una mala decisión, comiste de más, nunca es tarde. Nunca es tarde, toma la decisión adecuada. Estoy a tus órdenes en acendejas.com. Acuérdate, hay que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Así o más claro, gracias Alma. Y ya nos vamos. Gracias mi gente linda que me escucha en la República Mexicana. Gracias a MBS Radio y Estaciones Hermanas. Eh, gracias también a toda la gente que me envía mensajes en mi Instagram. Arroba DR César Lozano. Sí, sí, contesto. Eh, sobre todo contesto en las, no, en las publicaciones que yo hago. A veces me mandan mensajes de manera directa, batallo mucho, son muchísimos. En las publicaciones que yo hago, ahí te contesto, en las fotos que yo estoy publicando. Espero que me puedas escribir y me sigas, arroba DR César Lozano. Y te quiero recomendar ya, superalo, te adaptas, te amargas o te vas. Mi nuevo libro, que te prometo que te va a ayudar a cambiar favorablemente tu vida. Buen regalo para Navidad, regale libros. Y si son los míos... Así o más claro. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Estoy en Chetumal este lunes 25 de noviembre. Salón Bellavista, 8 de la noche. Una vida con valor agregado. Y en la Ciudad de México, sábado 30 de noviembre, en un evento llamado Guru Power, en el Centro Banamex, 4 de la tarde, cómo lidiar con gente insoportable. Así o más claro. Ánimo, hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.